హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సాయి కిరణ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ టీవీ ఫ్రెండ్స్ మనం స్మార్ట్ ఫోన్ కొనేటప్పుడు సో స్మార్ట్ ఫోన్ డిస్ప్లే చూసుకున్నట్లయితే మేజర్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్ అయితే ఉంటాయి ఆమ్లెట్ డిస్ప్లే ఒకటి అండ్ ఇంకా ఐపీఎస్ ఎల్సిడి ప్యానల్ ఒకటి సో ఈ రెండు టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్లో చూసుకుంటే మనకు ఆమ్లెట్ డిస్ప్లే కొంచెం బెటర్ ఉంటుందని చెప్పొచ్చు సో మనకు ఆమ్లెట్ డిస్ప్లే బెటర్ ఉంటుంది ఐపీఎస్తో కంపేర్ చేస్తే కాకపోతే దీంట్లో మనకు కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని మైనస్ పాయింట్స్ కూడా ఉంటాయి సో వాటి గురించి ఈరోజు వీడియోలో మాట్లాడదాము సో ఆ ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేలో మనకు ప్రోస్ ఏమి ఉన్నాయి అండ్ కాన్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఈ రెండిటి గురించి అయితే మాట్లాడదాము సో ఆమ్లెట్ డిస్ప్లే ఉన్న ఫోన్స్ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది ఈ వీడియో అండ్ ఇంకా ఆమ్లెట్ డిస్ప్లే ఫోన్స్ ఎవరైతే కొనాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి కూడా ఈ వీడియోని అయితే హెల్ప్ అవుతుంది సో వీడియోని మొత్తం చూడండి సో కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ సిరీస్ని సో డైలీ మన ఛానల్లో ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి ఒక ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోని అయితే నేను తీసుకొస్తున్నాను బట్ యూట్యూబ్ అయితే అంత రీచ్ అయితే ఇవ్వట్లేదు సో మీరన్నా కొంచెం సపోర్ట్ అయితే చేయండి సో వీడియోని వీళ్ళని అయితే లైక్ చేయండి కమెంట్స్ చేయండి అండ్ వీడియోని కంప్లీట్గా చూడడానికి ట్రై చేయండి సో దట్ మనకు కొంచెం యూట్యూబ్ ఆల్గరిదమ్ అయితే నోటీస్ చేసి యూట్యూబ్ ఈ వీడియోస్ని అయితే పుష్ చేస్తుంది అండ్ వీళ్ళని అయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి సో వీడియోస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తేనే ఇవైతే మీరు చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మనము ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేలో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడదాము ప్రోస్ గురించి తర్వాత కాన్స్ గురించి మాట్లాడదాము సో ఫస్ట్ ప్లస్ పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే తక్కువ పవర్ని అయితే కన్స్యూమ్ చేసుకుంటుంది సో మనకు ఐపీఎస్ డిస్ప్లే ప్యానల్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేస్ అనేవి తక్కువ బ్యాటరీని అయితే కన్స్యూమ్ చేసుకుంటుంది సో బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది మనకు కొంచెం ఎక్కువనైతే వస్తుంది ఎందుకంటే మనకు ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేలో సో డిస్ప్లేలో పిక్సల్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇండివిజువల్ ఫంక్షనాలిటీ అయితే ఉంటుంది ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేలో చూసుకుంటే ఐపీఎస్లో చూసుకుంటే అలానే అయితే ఉండదు ఇండివిజువల్ ఫంక్షనాలిటీ అయితే ఉండదు ఒకవేళ మనకు డిస్ప్లే ఆన్ చేస్తే మొత్తం డిస్ప్లేలో ఉన్న పిక్సల్స్ అన్ని కూడా ఆన్ అయిపోతాయి ఐపీఎస్ లో అదే ఆమ్లెట్ లో చూసుకుంటే అలానే అయితే ఆన్ అవ్వవు సో మనకు ఎక్కడైతే ఏ కలర్ ఉందో దాని ప్రకారంగా ఆ పిక్సల్స్ అనేవి ఆన్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైనా బ్లాక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మీరు డిస్ప్లే ఆన్ చేసినప్పుడు ఆ బ్లాక్స్ దగ్గర డిస్ప్లే ఆ పిక్సల్స్ అనేవి ఆన్ అవ్వవు ఆఫ్ అయిపోతాయి ఎక్కడైతే కలర్స్ ఉన్నాయో అక్కడనే ఆ పిక్సల్స్ అనేవి ఆన్ అవుతాయి బ్లాక్స్ ఉన్న దగ్గర మనకు పిక్సల్స్ అనేవి ఆఫ్ అయిపోతాయి ఆమ్లెట్ లో చూసుకుంటే అదే మనం ఐపీఎస్ లో చూసుకుంటే వైట్ ఉన్న దగ్గర కూడా వైట్ లైట్ అయితే ఎమిట్ చేస్తాయి బ్లాక్ ఉన్న దగ్గర మాకు బ్లాక్ లైట్ని ఎమిట్ చేస్తాయి అందుకే కొంచెం మనకు బ్యాటరీ అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అదే ఆమ్లెట్లో చూసుకుంటే బ్లాక్ ఉన్న దగ్గర బ్లాక్ లైట్ని ఎమిట్ చేయదు అక్కడ పిక్సల్స్ అనేవి ఆఫ్ అయిపోతాయి అందుకే మనకు బ్యాటరీ పరంగా చూసుకుంటే కొంచెం ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేస్ తక్కువ బ్యాటరీని కన్స్యూమ్ చేసుకుంటాయి సో మీకు మంచి బ్యాటరీ లైఫ్ కావాలంటే ఆమ్లెట్ డిస్ప్లే ఉన్న ఫోన్స్ అయితే బెటర్ ఆప్షన్ అవుతాయి సెకండ్ ప్లేస్ పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే కాంట్రాస్ట్ రేషియో అని చెప్పొచ్చు కాంట్రాస్ట్ రేషియో అంటే ఏం లేదు సింపుల్గా చెప్పనంటే బ్రైటెస్ట్ వైట్స్ డార్కెస్ట్ బ్లాక్స్ అని చెప్పొచ్చు సో మనకు వైట్స్ని మంచి బ్రైట్ గా చూపిస్తుంది అండ్ బ్లాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డార్క్ గా చూపిస్తుంది అండ్ బ్లాక్స్ ఉన్న దగ్గర డిస్ప్లే అయితే ఆఫ్ అయిపోతుంది పిక్సెల్స్ ఆఫ్ అవుతాయి ఎక్కడైతే బ్లాక్స్ ఉన్నాయో అందుకే మనకు ఎగ్జాక్ట్ డీప్ బ్లాక్స్ అయితే కనబడతాయి అదే మనం ఐపీఎస్ లో చూసుకుంటే బ్లాక్స్ దగ్గర డిస్ప్లే పిక్సెల్స్ అనేవి ఆఫ్ అవ్వవు అక్కడ కూడా లైట్ అయితే ఎమిట్ అవుతుంది బ్లాక్ లైట్ అయితే ఎమిట్ అవుతుంది అందుకే అక్కడ బ్లాక్ ఉన్నా కూడా కొంచెం మనకు వైట్ బ్లాక్ అయితే కనబడుతుంది అదే మనం ఆమెడ్ లో చూసుకుంటే మాత్రం ప్యూర్ బ్లాక్ అయితే కనబడుతుంది డీప్ బ్లాక్ అయితే కనబడుతుంది సో మనకు కాంట్రాస్ట్ రేషియో చూసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేస్లో ఐపీఎస్తో కంపేర్ చేస్తే మనకు వైట్స్ అనేవి కొంచెం బ్రైట్గా కనబడతాయి అండ్ బ్లాక్స్ అనేవి మనకు డార్క్ బ్లాక్స్ అయితే కనబడతాయి సో ఓవరాల్గా చూడడానికి అయితే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వస్తుంది ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేలో ఈ కాంట్రాస్ట్ రేషియో వల్ల అండ్ థర్డ్ ప్లేస్ పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే దీని ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పొచ్చు సో మనకు ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేస్ అనేవి కొంచెం తిన్ ఉంటాయి ఐపీఎస్తో కంపేర్ చేస్తే సో ఇలా తిన్ ఉండడం వల్ల మనకు ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే సో మనం కర్వ్ డిస్ప్లే కానీ లేకపోతే ఫోల్డబుల్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కానీ సో మనకు ఇట్లా తిన్ ఫోన్ కొంచెం తిన్ చేయాలన్నప్పుడు ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేస్ అయితే మనకు కొంచెం ప్లస్ పాయింట్ అయితే అవుతాయి సో ఐపీఎస్ డిస్ప్లే ఫోన్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఆమ్లెట్ డిస్ప్లే ఫోన్స్ మనకు కొంచెం తిన్ అయితే ఉంటాయి అండ్ ఇంకా ఐపీఎస్ డిస్ప్లేలో మ
చాలా బాగుంటుంది ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వస్తుంది మనం వీడియోస్ చూసేటప్పుడు కానీ గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కానీ నార్మల్ యూస్ చేసేటప్పుడు కానీ సో ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వస్తుంది ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేలో మనకు సో ప్లస్ పాయింట్స్ చూసినాం కదా ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఉన్న మైనస్ పాయింట్స్ చూద్దాము ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేలో సో ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేస్ యూజ్ చేసే వాళ్ళైతే వీడియోని డిస్లైక్ చేయకండి సో జస్ట్ మీకు అవేర్నెస్ తీసుకెళ్ళడానికి ఈ మైనస్ పాయింట్స్ అయితే చెప్తున్నాను అండ్ ఇంకా ఐపీఎస్ డిస్ప్లేస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా డిస్లైక్ చేయకండి ఆమ్లెట్ గురించి బాగా చెప్పిన అని చెప్పేసి సో ఎవరిని ఉద్దేశించి కాదు సో ఇద్దరికి ఈక్వల్ గానే ఉంటాను సో ఐపీఎస్ ఆమ్లెట్ రెండు కూడా మంచి డిస్ప్లేసే ఐపీఎస్ లో కూడా మనకు మంచి పాయింట్స్ ఉంటాయి మైనస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఆమ్లెట్ లో కూడా మనకు ప్లస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి మైనస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి సో డిస్లైకర్స్ డిస్లైక్ అయితే చేయకండి అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు మైనస్ పాయింట్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మైనస్ పాయింట్ మనకు లైఫ్ అని చెప్పొచ్చు ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేస్ మనకు కొంచెం తక్కువ లైఫ్ వస్తాయి ఐపీఎస్ తో కంపేర్ చేస్తే ఎందుకంటే దీంట్లో మనకు ఇండివిజువల్ పిక్సల్స్ ఫంక్షన్ అవుతాయి కాబట్టి సో ఊకే అవి ఇండివిజువల్ గా ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు మీరు కంటిన్యూస్ గా ఒక వాల్ పేపర్ పెట్టారు అనుకోండి కింద మనకు బ్లాక్ వాల్ పేపర్ ఉంచే సార్ బ్లాక్ కలర్ ఉంది అండ్ మీద మనకు కలర్స్ ఉన్నాయి సో ఆ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో ఎప్పుడు దాంట్లో పిక్సల్స్ అనేవి ఆఫ్ అయి ఉంటాయి మాక్సిమం టైం మీరు యూజ్ చేసేటప్పుడు మీద కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎప్పుడు మనకు యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇలా యూజ్ అయ్యే పిక్సల్స్ అనేవి మనకు తొందరగా పాడైపోతే ఆ బ్లాక్ ఉన్నాయి మనకు కొంచెం ఎక్కువనే వస్తాయి సో ఇలా మనకు యూజ్ అయ్యే పిక్సల్స్ ఏమవుతాయి అంటే కంటిన్యూస్గా మీరు ఒకటే వాల్ పేపర్ ఏదైనా ఒకటే పెట్టారనుకోండి అక్కడ పిక్సల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ పిక్సల్స్ ఆ కలర్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి సో మనకు స్క్రీన్ బర్నింగ్ అనేది అవుతుంది అక్కడ సో నా దగ్గర సామ్సంగ్ నోట్ ఫైవ్ ఉంది సో దీంట్లో కూడా నేను స్క్రీన్ బర్నింగ్ ఇష్యూ అయితే నేను నోటీస్ చేశాను కింద మనకు ఐకాన్స్ ఉంటాయి కదా కాల్ బటన్ అండ్ ఇంకా మెనూ బటన్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా సో అవి ఎప్పుడు అదే ప్లేస్లో ఉంటాయి కదా ఒక వన్ టూ ఇయర్స్కి చూసుకుంటే అవి ఊరికి అక్కడే ఉండడం వల్ల ఆ పిక్సెల్స్లో ఆ కలర్స్ అనేవి ఆ షేప్ అనేది స్టోర్ అయిపోతుంది సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఐకాన్ తీసేసినా కూడా అక్కడ ఐకాన్ షాడో అయితే పడుతుంది అక్కడ మీకు పిక్సెల్స్ అయితే అక్కడ బర్న్ అయిపోయి ఉంటాయి సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు అండ్ కలర్ కూడా మనకు కొంచెం కలర్ కూడా షేడ్ అవుతుంది ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేలో ఎక్కువ యూజ్ చేసేటప్పుడు సో ఇది ఒక ఇష్యూ అయితే ఉంటుంది సో మనకి ఇట్లా స్క్రీన్ బర్నింగ్ ఇష్యూస్ అయితే ఉంటాయి సో లాంగ్ టర్మ్ లో మీరు యూజ్ చేసేటప్పుడు ఒక మోర్ దెన్ త్రీ ఇయర్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అయితే మీరు ఇలాంటి ఇష్యూస్ అయితే నోటీస్ చేయడానికి ఉంటుంది సో అందుకే మీరు ఫ్రీక్వెంట్ గా వాల్ పేపర్స్ అయితే చేంజ్ చేస్తుండండి ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేస్ ఎవరైతే ఉంటాయో ఫ్రీక్వెంట్ గా వాల్ పేపర్స్ చేంజ్ చేస్తుండండి ఐకాన్స్ కూడా మీరు ప్లేసెస్ అయితే చేంజ్ చేస్తుండండి సో ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే పెట్టుకుంటే కూడా సో ఆ టైం కి మూమెంట్ ఆప్షన్ పెట్టండి సో ఆల్వేస్ ఆన్ లో కూడా ఊకే టైం ఒకటే ప్లేస్ లో వస్తే అక్కడ టైం స్టాంప్ అనేది పడిపోతుంది స్క్రీన్ బర్న్ అయిపోతుంది సో ఇట్లాంటి కొన్ని కొన్ని ఫాలో అవ్వండి సో దట్ మీకు స్క్రీన్ బర్నింగ్ అయితే అవ్వదు సెకండ్ మైనస్ పాయింట్ చూసుకుంటే సన్ లైట్ విజిబిలిటీ అని చెప్పొచ్చు సో మనకు సన్ లైట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు సో మనకు డిస్ప్లే అయితే అంత బ్రైట్ గా అయితే కనబడదు అంత కరెక్ట్ గా అయితే కనబడదు అదే ఐపీఎస్ చూసుకుంటే సో మనకు ఐపీఎస్ కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది మరి సన్ లైట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు బట్ ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేస్ మాత్రం మరి సన్ లైట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు అయితే యూజ్ చేయడానికి కొంచెం కష్టం అయితే అవుతుంది సో నేను ఇప్పటికి చేసిన రివ్యూస్ కూడా చాలా ఫోన్స్ లో టెస్ట్ చేశాను సో ఆ వీడియోలో కూడా చెప్పాను మనకు సన్ లైట్ విజిబిలిటీ అయితే కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేస్ లో ఇది కూడా ఒక మైనస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు సో ఎక్కువ సన్ లైట్ లో తిరిగే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటాయో ఎక్కువ అవుట్డోర్స్ లో తిరిగే వాళ్ళకి కూడా ఇది కొంచెం ఇష్యూ అయితే అవుతుంది బట్ ఇండోర్ లో అండ్ మనకి ఈవినింగ్ కండిషన్స్ లో వాటిలో అయితే అంత పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు థర్డ్ ఇష్యూ చూసుకున్నట్లయితే వాటర్ డ్యామేజ్ ఈజీగా అవుతాయి ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేస్ సో మనము వాటర్లో తడిసినప్పుడు కానీ అయినా రెయిన్ పడినా అయినా చిన్న వాటర్ పడినా కూడా ఒకవేళ చిన్న గ్యాప్ అట్లా ఏమైనా ఉన్నా కూడా డిస్ప్లేలో వాటర్ వెళ్ళినాయి అనుకోండి అక్కడ పిక్సెల్స్ అయితే మనకు డెడ్ అయిపోతాయి సో అక్కడ పిక్సెల్స్ డెడ్ అయిపోతే మాత్రం అక్కడ మనకు బ్లాక్ కనబడుతుంది మీరు ఏమైనా కలర్స్ చూసేటప్పుడు కూడా అక్కడ బ్లాక్ అయితే కనబడుతుంది సో ఇట్లా మనకు వాటర్కి అయితే తొందరగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో తొందరగా దీంట్లో మనకు పిక్సెల్స్ అనేవి కిల్ అయిపోతాయి పిక్సెల్స్ అనేవి డెడ్ అయిపోతాయి ఇది కూడా మీరు చూసుకోవాలి సో ఐపీఎస్ అని కంపేర్ చేస్తే మనకు ఆమ్లెట్ లో కొంచెం వాటర్ కి అయితే డెలికేట్ ఉంటుంది ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేస్ అనేవి బట్ ఇప్పుడు వచ్చే ఫోన్స్ అన్ని
మైనస్ పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి ఇవి సో మనము నార్మల్ ఐపీఎస్ డిస్ప్లేతో కంపేర్ చేస్తే ఆమెలైట్ డిస్ప్లేస్ అనేవి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అయితే ఉంటాయి అందుకే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫోన్స్లో చూసుకుంటే మనం ఐపీఎస్ డిస్ప్లేస్ అయితే చూస్తాము సో బడ్జెట్ టెన్ థౌసండ్ ఆ రేంజ్లో చూసుకుంటే మాక్సిమం ఫోన్స్లో మనకి ఐపీఎస్ ఉంటుంది శాంసంగ్ ఫోన్స్ కొంచెం ఆమెలైట్ అయితే తీసుకొస్తుంది బట్ మీతో అన్నిట్లో కూడా మనకు ఐపీఎస్ అయితే ఉంటుంది సో మనకు ఆమెలైట్ డిస్ప్లే అనేది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అయితే ఉంటుంది ఐపీఎస్తో కంపేర్ చేస్తే సో ఓవరాల్గా ఆమెలైట్ డిస్ప్లేస్లో ఉన్న ప్లస్ అండ్ మైనస్ పాయింట్స్ అయితే ఇవి సో ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటాను నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్లో అడగండి ఫస్ట్ టైం ఛానల్కి వచ్చి ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అయితే దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము ఎందుకు వస్తాను అప్పుడు తీసి సైక్రన్ ఫ్రమ్ తెలుగు టెక్ టీవీ సైన్